হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা কথা বলবো সফটওয়্যার নিয়ে আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে অনেক অনেক সফটওয়্যারের নাম শুনেছেন অনেক অনেক সফটওয়্যার কাজও করেছেন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কোন বিষয় নিয়ে বা কোন কাজের জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার হয় সেটা হয়তো জানেন না আজকে আমরা সেটাই দেখব আর কোন সফটওয়্যার আপনার জন্য শিখলে ভালো হয় কোন সফটওয়্যার শেখা সহজ কোন সফটওয়্যার শেখা একটু কঠিন কিন্তু ওটার ফায়দা বেশি এবং কোন সফটওয়্যারে কী এক্সট্রা ফিচার পাবেন কোনগুলো ডেডিকেটেড সফটওয়্যার এবং কোন সফটওয়্যার দিয়ে একটা কাজ ছাড়াও আরও অনেক পাশাপাশি অন্য অন্য কাজও করা যায় সেগুলোর বিষয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো চলুন ইন্টার পরপরই শুরু করা যাক ফার্স্ট অফ অল সবচেয়ে পরিচিত দুটো সফটওয়্যারের কথা বলবো ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটার এই দুটোর নাম হয়তো সবাই এদের মধ্যে শুনেছেন এগুলো অ্যাডোবি কোম্পানি সফটওয়্যার ফটোশপ মূলত হচ্ছে ওয়েব বেস পিক্সেল বেস যেসব ডিজাইন সেগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয় যেগুলোকে বড় করার খুব একটা প্রয়োজন হয় না এটার আউটপুটটা হয় রাস্তার ইমেজে অর্থাৎ বড় করলে এটা একটা নির্দিষ্ট লেভেলের পর বা লিমিটের পর এটা ফেটে যাবে অর্থাৎ আপনি এটাতে লোগো ডিজাইন করাটা এটার জন্য প্রিফারেবল না কারণ আপনার একটা লোগো বিজনেস কার্ডের মতন ছোটো জায়গায় যেমন প্রিন্ট হতে পারে আবার ব্যানারের মতন বড় বড় ব্যানারের মতন বড় জায়গায় প্রিন্ট হতে পারে এই কারণে এই ধরনের কাজের জন্য আপনার ইলাস্ট্রেশন ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে বেশি প্রিফারেবল মূলত প্রিন্ট ডিজাইনের জন্য আপনার ইলাস্ট্রেটর বেশি প্রিফারেবল আর ওয়েব রিলেটেড ডিজাইনের জন্য বা অ্যাপ রিলেটেড ডিজাইনের জন্য বা অর্থাৎ যেগুলো স্ক্রিনে আসবে সেসব ধরনের ডিজাইনের জন্য ফটোশপ হচ্ছে বেশি প্রিফারেবল আর ফটোশপের ফাইল সেসটা মূলত দেখতে গেলে একটু বেশি হয় ইলাস্ট্রেটরটা তোলা মনে হয় একটু কম হয় আর ফটো এডিটিং বলেন বা ফটো রিলেটেড যত কিছু আছে সেগুলো হচ্ছে মূলত ফটোশপে কাজ হয় আর ডিজাইন রিলেটেড যা কিছু আছে সেগুলো মূলত ইলাস্ট্রেটরের কাজ হয় এই দুটো হচ্ছে এইগুলোর মধ্যে মানে এগুলো হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সগুলো এবার আসি তারপরে যেটা অ্যাডোবির সবচেয়ে ফেভারিট সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে আফটার ইফেক্টস মানে আমার জন্য অ্যাটলিস্ট সবচেয়ে ফেভারিট আফটার ইফেক্টস আফটার ইফেক্টস দিয়ে আপনি ভালো ভালো মোশন গ্রাফিকের কাজ এবং ভিও এফেক্সের কাজও করতে পারবেন বাট মোশন গ্রাফিক্সের জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আফটার ইফেক্টসকে বলা যায় মানে টু ডি অ্যানিমেশন বা টু ডি মোশন গ্রাফিক্সের জন্য বাট ভি এফ এক্সের জন্য আফটার ইফেক্স ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড না আপনি যদি বাইরের কান্ট্রিগুলো ফলো করেন বাইরের কান্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ভি এফ এক্স বা নম কম্পোজিটিংয়ের জন্য নিউক নামে একটা সফটওয়্যার ইউজ করে আফটার ইফেক্স আমাদের দেশের জন্য প্রিফারেবল আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ভি এফ এক্সের যত কাজগুলো হয় ফিল্মে বিশেষ করে তার নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই হয় আফটার ইফেক্সে আর আফটার ইফেক্স ইজ ভেরি গুড ফর কাইন্ড অফ হার্ড অর্থাৎ হলোগ্রাফিক এলিমেন্টসের জন্য অর্থাৎ হেডস অফ ডিসপ্লের জন্য এই ধরনের কাজের জন্য আফটার ইফেক্টসের কোনো কম্পিটিটার নেই বাট হয়নি ওর টকিং অ্যাবাউট থ্রি ডি কম্পোজিটিং সো সেইখানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত আফটার ইফেক্টস ওকে বাট যদি অনেক কমপ্লেক্স সিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি লেয়ারের দুনিয়ায় হারা যেতে পারেন কারণ আফটার ইফেক্টস লেয়ার বেস সফটওয়্যার অন্যদিকে নিউ হচ্ছে কি একটা আপনার নোট বেস সফটওয়্যার যেটাতে হচ্ছে মূলত থ্রি ডি কম্পোজিটিংয়ের জন্যই ফোকাস করে তৈরি ওটা ভি এফ এক্সের ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ইউজ হয় আর এটা আমাদের দেশে আস্তে আস্তে হয়তো আরও পাঁচ ছয় বছর লাগবে বাট আপনি যদি এখন শুরু করেন মাত্র ভি এফ এক্স এবং আপনার টার্গেটই থাকে আপনি ভি এফ এক্স আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে তাহলে আমি বলবো ইট উড বি এ গুড চয়েস টু চুজ নিউক নিউক ইজ এ ফেয়ারলি কমপ্লেক্স সফটওয়্যার অনেক কমপ্লেক্স সেটা বাট যদি আপনি কষ্ট করে শিখে নেন তাহলে আশা করতেছি আমরা পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে এটা যখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবে তখন কিন্তু লোক নেয় যখন শুরু হবে আপনি কিন্তু খুব ভালো একটা স্কোপ পাবে এই তো গেল টু ডি অ্যানিমেশন এবং ভি এফ এক্সের কথা এবার আসি কালার গ্রেডিং এবং ট্র্যাকিংয়ের ব্যাপারে কালার গ্রেডিংয়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে দাভিনসি রিজল্ভ নামে একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় এইটা আমাদের দেশের ফিল্মে খুব কম ইউজ করা হয় কারণ আমাদের দেশের হল গোলা দুঃখজনকভাবে দাভিনসি রিজল্ভে যে কোডেকে আউটপুট দেয় সেটা দেখানোর মতন সক্ষমতা এখন অনেক হলেই নাই খুব অল্প কিছু হলে আছে খুব অল্প কিছু হাই বাজেট ফিল্মগুলো দ্য ভিঞ্চি রিজলভে কালার গ্রেডিং হয় আমি যতদূর শুনছি আয়না বাজি দ্য ভিঞ্চি রিজলভে কালার গ্রেডিং করা হয়েছে এবং দ্য ভিঞ্চি রিজলভের জন্য আলাদা আলাদা হার্ডওয়্যার লাগে যেমন পারফেক্ট কালারিংয়ের জন্য প্রফেশনালরা ইউজ করে ওগুলো আবার আলাদা প্রাইস আছে যাক অনেক বড় ব্যাপার এটা বাট আমাদের দেশের অ্যাডভার্টাইজিং যে সেক্টরটা অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি এটাতে কিন্তু খুব ভালো বন্তেনি দ্য বিঞ্চি রিজল্ট ব্যবহার করা হয় কারণ তুলনামূলকভাবে আমাদের ফিল্ম থেকে অ্যাডে অনেক ভালো বাজেট থাকে এবং প্রোডাকশান কোয়ালিটি অনেক হাই হয় তো এই গেলো কালার গ্রেডিংয়ের ব্যাপারে এবার আসি আপনার ট্র্যাকিংয়ের ব্যাপারে ভি এফ এক্সের একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট অংশ হচ্ছে দুইটা খুব ইম্পর্
ফ্লাইনে কাজ করেন তাহলে কিন্তু পুরো ভিএফএক্স এর কাজ আপনি কখনো করতে পারবেন না আপনাকে কাজ করতে হবে নির্দিষ্ট একটা হয়তো একজন 3D অ্যানিমেশন টা অ্যানিমেশন করে দিবে আপনি শুধু ট্র্যাকিং করে বসাবেন আরেকজন কম্পোজিট করবে তো এই পাইপলাইনের কাজ হয় এভাবেই এক একজন খুব ছোট ছোট অংশের কাজ করে তো এরকম যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হচ্ছে ট্র্যাকিং এর জন্য স্পেশাল হইতে হবে যদি আপনি ট্র্যাকার হইতে চান ভিএফএক্স ইন্ডাস্ট্রিতে পাইপলাইনে কাজ করতে চান তখন আপনাকে বোজোটা শিখে নিতে হবে তার সাথে হয়তো মোকা নামে আর একটা সফটওয়্যার আছে সেটাও শিখানে নেওয়া লাগতে পারে এটা ট্র্যাকিং এবং রোটোস্কোপিংয়ের জন্য খুব ভালো এবং বিশ্বস্ত এটার উপর বিশ্বাস রাখা যায় এইবার আসি আমাদের থ্রি ডি ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রি ডি ইন্ডাস্ট্রির অনেকগুলো ভাগ আছে বাট আমি একটা একটা করে কাভার করতেছি ফার্স্ট অফ অল আমার ফেভারিট সিনেমা ফোর যেটার বেসিক সিরিজের টিউটোরিয়ালগুলো নিয়ে আমরা খুব সামনেই মানে অর্থাৎ আগামী মাসের থেকে আগামী মাসের এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে ইনশাল্লাহ টিউটোরিয়াল দেওয়া শুরু করব আর এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে ইনশাল্লাহ মানে টিউটোরিয়াল দেওয়া শেষও হয়ে যাবে আশা রাখতেছি আমরা যেভাবে প্ল্যান করছি সেই ওয়াইজ আচ্ছা মুভিং অন এটা হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্সের মানে থ্রি ডি মোশন গ্রাফিক্সের জন্য ইন্ডাস্ট্রির স্ট্যান্ডার্ড একটা সফটওয়্যার এটা শিখা সব সবচেয়ে ইজি যতগুলো সফটওয়্যারের নাম বলতেছি বা বলবো আমার হিসাবে এটা শিখা সবচেয়ে ইজি বাট এটা একটু ভাস্ট আমি প্রথমে আমার ডুয়াল কোড কম্পিউটার দিয়ে এটা শিখা শুরু করছিলাম এখন বললে মানুষ অবাক হয় ডুয়াল কোড দিয়ে থ্রি ডি সফটওয়্যার বাট ইয়াস আমি ডুয়াল কোড দিয়ে প্রথমে সিনেমা ফোর শিখা শুরু করছিলাম এবং শিখে মজাও লাগছিল সহজ আছে জিনিসটা বাট যখন আমি বুঝলাম এই জিনিসটা কতটা ভাস্ট একটা কত কিছু আছে শিখার তখন আমি ভাবলাম যে না আগে টু ডিটে শিখে তারপর আমি সেটিতে গেলে হয়তো বেটা থাকবে আমার জন্য এবং সেটাই হয়েছে আমি পরে আফটার এফেক্টসে ব্যাক করছি আফটার এফেক্টসে ভালো মতন শিখছি এখন আস্তে আস্তে আমি সিনেমা ফোর্টিতে মুভিং করতেছি এবং আল্লাহ দিলে আমি সিনেমা ফোর্টিতে এখন লো পলি বা টু ডি টাইপের যেসব মোশন গ্রাফিক্সগুলো আছে মানে টু ডি বা থ্রি ডি কিন্তু লুকটা টু ডি এই টাইপের যেসব মোশন গ্রাফিক্স বা অ্যানিমেশনের কাজ আছে সেগুলো কোনো প্রবলেম ছাড়া করতে পারি আর রিয়েলিস্টিক লুকের জন্য আমি মোটামুটি প্র্যাকটিস অলরেডি শুরু করে দিয়েছি রেড শিফট এবং অকটেনে একটা দিয়ে হচ্ছে জিপিও বেস রেন্ডারিং হয় এবং আমাদের যে জিপিও কার্ডটা আছে কোয়াড্রো পি ফোর হান্ড্রেড এটাতে খুব ভালো লাইভ রেন্ডার দেখা যায় তো এটার জন্য আমি আপাতত এটা দিয়ে প্র্যাকটিস করতেছি দেখা যাক সামনে কী হয় বাট তাহলে আমরা এটাতে জানলাম যে এটার অনেকগুলো ফিচার আছে যেটা হচ্ছে আমার শিখা সহজ ইউজার ইন্টারফেসটা অনেক ফ্রেন্ডলি তারপর এটার অনেক প্লাগ ইন প্রিসেট অনেক পাওয়া যায় মানে এটার কমিউনিটি অনেক স্ট্রং কিন্তু এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার না বিশেষ করে থ্রি ডি অ্যানিমেশন বা ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন স্পেসিফিকলি ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের জন্য এটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার না অর্থাৎ এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপর যে আপনি কি ফ্রিলান্সিং হিসাবে কাজ করতে চান অর আপনি পাইপলাইনে কোনো জব করতে চান পাইপলাইনে জব করতে চাইলে আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি যা খুশি সেইটাই ইউজ করেন ডাজেন্ট ম্যাটার সো আপনার যদি ভালো লাগে আপনি সিনেমা ফোর্টি শিখতে পারেন বাট আপনি যদি জবের জন্য শিখতে চান সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার বেটার হবে থ্রি ডি এস ম্যাক্স শেখা মানে লোকাল ক্লায়েন্টের জব যদি করতে চান সেক্ষেত্রে হয়তো থ্রি ডি এস ম্যাক্স শেখাটা বেটার হবে বাট আমি বলতে চাই যে মোশানের জন্য যদি আপনার ফোকাস থাকে যে আমি মোশান গ্রাফিক্স করতে চাই তাহলে সিনেমা ফোর ডি ওয়ান সেকেন্ড সিনেমা ফোর ডি শেখাটা বেশি ইজি হবে কারণ হচ্ছে আপনার এটাতে অনেক ইজিলি মডেল করা যায় খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে রিয়েলিস্টিকের কাছাকাছি লুকে নিয়ে যাওয়া যায় যেটা থ্রি ডি এস ম্যাক্সে করাটা কোয়াইট ডিফিকাল্ট সময় লাগে থ্রি এবার আসি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যারের ব্যাপারে থ্রি ডির ক্ষেত্রে থ্রি ডির ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার হচ্ছে দুইটা অটোডেস্কের দোনোটাই অটোডেস্কের থ্রি ডি এস ম্যাস এবং মায়া দুইটাই হচ্ছে ফেয়ারলি মোস্ট কমপ্লিকেটেড সফটওয়্যার এবং অল অফ দ্যাম যতগুলো নাম আমি বলছি বা বলতেছি থ্রি ডি এস ম্যাক্স এবং মায়া তার মধ্যে সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড এই কারণে আমি এগুলো শিখা অ্যাভয়েড করছি টুকটাক কাজ জানি মোটামুটি কাজ চালা নেওয়ার মতন বাট আমি এগুলোর অলমোস্ট কিছুই জানি না বলতে গেলে ভবিষ্যতে শিখব কি না তাও জানি না কারণ আমার জবে ঢুকার ইচ্ছা নেই সো আমি প্রোডাকশন পাইপলাইনে থ্রি কাজ করবো না যেহেতু সেহেতু আমার কষ্ট করে এই কমপ্লিকেটেড সফটওয়্যারগুলো শিখার আসলে কোনো মানে নেই আমি সিনেমা ফোর্টির দিকে ফোকাস এবং এটাই ভালো করে শিখে এটি নিয়ে কিছু করতে চাই আপনি টিভিতে যেই ইন্ট্রোগুলো দেখেন আপনার নিউজের সামনে যে ইন্ট্রোগুলো ওগুলো কিন্তু আনরিয়েলিস্টিক এবং আর্টিস্টিক রেজাল্ট দেয় এগুলো সিনেমা ফোর্টি দিয়ে করা হয় সব অন্যদিকে সিনেমা ফোর্টি থেকে রিয়েলিস্টিক লুকও আসে যে সব টিভি কমার্শিয়ালগুলোতে সিজিআইর ব্যবহার হয় যেমন মনে করেন আপনার আইফোনের ট্রেলার সবাই দেখছেন হয়তো না দেখলে দেখে আসেন আইফোনের ট্রেলার বা স্যামসংয়ের বড় বড় ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোর ট্রেলার বা যে কোনো ফ্ল্যাগশিপ ফোনের ট্রেলারে দেখবেন যে ফোনটা এভাবে ঘুরে আসতেছে লাইট
নির্দিষ্ট কাজের জন্য যেমন রিয়েল ফ্লো আছে থ্রি ডির ক্ষেত্রে রিয়েল ফ্লো হচ্ছে আপনার সিমুলেশনের জন্য আপনি যেসব ফ্লুইড ডাইনামিক্সের কাজগুলো দেখেন বাংলাদেশের টিভি কমার্শিয়ালও অনেক ইউজ হয় যেমন তেলের কোম্পানির যেসব কাজগুলো তেল পড়তেছে আপনি দেখেন স্লো মোশান এগুলো অনেকগুলো হচ্ছে সিজিতে হয় এটা অবশ্যই ডিপেন্ড করে ডিরেক্টরের উপর ডিরেক্টর কি শ্যুট করে নিতে চায় না কি সিজিতে করতে চায় শ্যুট করেও অনেক কিছু অ্যাচিভ করা সম্ভব বাট যদি আপনি ফেয়ারলি কমপ্লিকেটেড কিছু চান একদম কাস্টম কিছু চান ইউ হ্যাভ টু মুভ অন সিজি এবং দুইটাই ইকুয়ালি খরচ মানে বেশ ভালো খরচ বলা যায় সিজি না বরং সিজিতে খরচ হয় বেশি সিজিতে খরচ বেশি শ্যুটের তুলনায় যদি আপনার ভালো ক্যামেরা থাকে দামি ক্যামেরা থাকে তাহলে আপনার শ্যুটে খুব বেশি খরচ হবে না আদারওয়াইজ আপনাকে ভাড়া নিতে হবে সেটাতে অনেক খরচ হবে যাই হোক খরচের কথা না যায় আমরা আমরা ফিরে আসি আমাদের লাইনে এই থ্রি ডি এস ম্যাক্স মায়ার দুনিয়ায় এত ভারী ভারী সফটওয়্যার দামি দামি সফটওয়্যারের দুনিয়ায় আর একটা সস্তা সফটওয়্যার আছে যেটা একদম ফ্রিতে পাওয়া যায় থ্রি ডি সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে ব্লেন্ডার এটার কমিউনিটিও অনেক স্ট্রং এবং এটা যেহেতু ফ্রি তাই অনেকে ইউজ করে এবং ফ্রি বলে এটাকে কিন্তু ছোটো করে দেখার কিছু নাই এই একটা কথা আছে না যে ছোট মরিচের ঝাল বেশি এটা অনেকটা ওরকম এটার কমিউনিটি অনেক স্ট্রং এটার অনেক প্লাগ ইন প্রিসেট অনেক পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা যে লাস্ট আপডেটটা ওইটা মোটামুটি আপনার ম্যাক্স মায়ার সমতুল্য রেজাল্ট দিতে সক্ষম যদি আপনি এটাতে এক্সপার্ট হন সো বাট এটা শিখাটাও অনেক টাফ আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এটাতে খুব বেশি কাজ করি নাই বাট এটা শিখাটাও আমার কাছে অনেক টাফ মনে হয়েছে আর আমি যেটা শুনছি যে আপনার গেমাররা মানে গেম ডেভেলপাররা হচ্ছে ব্ল্যান্ডার খুব পছন্দ করে একই সাথে এখন মায়া অটোডেস্কের আরেকটা সফটওয়্যার আসছে গেম ডেভেলপমেন্টের জন্য ওটার জন্য মানুষ মায়াটাও খুব বেশি ইউজ করে এবার আসি আরেকটু স্পেসিফিক আরেকটা সফটওয়্যারের দিকে একটু নজর দিব সেটা হচ্ছে যে আমাদের জিব্রাস জিব্রাস হচ্ছে ক্যারেক্টার ডিজাইনের জন্য বা ক্যারেক্টার স্কালটিংয়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার এবং এটার ইউআই দেখলে আপনার মনে হবে এটা মানে যদি অন্যান্য সফটওয়্যারগুলোর সাথে পরিচিত হন অন্যান্য সফটওয়্যারগুলো শিখে তারপর জিব্রাসে মুভ করেন দেন আপনার মনে হবে এটার ইউজার ইন্টারফেস বোধ হয় পৃথিবী মানে পৃথিবীর বাইর থেকে কোথা থেকে আনা এরকম মনে হইতে পারে কারণ এটার ইউজার ইন্টারফেস মোটেও ফ্রেন্ডলি না এটা চালানো মোটেও সহজ না বাট আপনি যদি একবার শিখেন শিখা শুরু করেন তাহলে এটা আপনার কাছে কমফর্টেবল মনে হবে বাট মুভ অন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট যে শিখা কঠিন ওকে ঠিক আছে বাট এটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড চো তো আপনি যদি ক্যারেক্টার স্কালটিংই করতে চান ক্যারেক্টার ডিজাইনই করতে চান আপনি যদি ক্যারেক্টার ড্রয়িংয়ে খুব পারফেক্ট হন তাহলে আপনাকে আমি বলবো যে জি ব্রাশটা শিখেন ক্যারেক্টার স্কালটিংয়ের খুব ভালো প্রাইস আছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে বলতে মানে আপনার বাইরের ক্লায়েন্টের জন্য করতে হবে এখন তো এগুলো সব ডিজিটাল কন্টেন্ট বাংলাদেশে কি আছে বা এইভাবে চিন্তা করলে হবে না আমাকে চিন্তা করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের চাহিদা কোনটার বেশি তো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এটা চাহিদা অনেক ভালো জি ব্রাশের বাট আপনারা যদি সিনেমা ফোর্টি শিখেন তাহলে আপনার জিব্রাসে মুভ করার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না কারণ জিব্রাসে যে টুলগুলো আছে সবগুলো সিনেমা ফোর্টিতে অ্যাভেলেবেল এবং যারা সিনেমা ফোর্টি এক্সপার্ট তারাই বলে যে যদি আপনি সিনেমা ফোর্টি শিখেন তাহলে আপনার জিব্রাস শিখার কোনো দরকার নেই ওকে মুভিগান আর একটা স্পেসিফিক সফটওয়্যারের কথা বলবো সাবস্ট্যান্স পেইন্টার এটা হচ্ছে টেক্সচারিংয়ের জন্য বেস্ট ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড এটাতে হচ্ছে আপনি টেক্সচারিংয়ের হাই ডিটেইল কাজ করতে পারবেন আমি সফটওয়্যারটা কখনো ইনস্টলও দেই নেই বাট আমি দেখছি আমার ভার্সিটিতে অনেক কি ইউজ করতে সাবস্টেন্স পেইন্টার এটা দিয়ে অনেক দারুণ দারুণ টেক্সচারিং করা যায় আলট্রা রিয়েলিস্টিক টেক্সচারিং করা যায় এবং আপনার মডেলের যেই জায়গায় আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান ঠিক স্পেসিফিকলি ওই জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যায় সো টেক্সচারিংয়ের জন্য যদি আপনার মেইন ফোকাস হয়ে থাকে পাইপলাইনে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে এই সফটওয়্যারটা শিখে নিতে হবে এবার আসি থ্রি ডির আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য থ্রি ডিটা আমাদের দেশে বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজেশন অর্থাৎ ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য তো এগুলোর জন্য কি কি সফটওয়্যার ইউজ করবো আমরা প্রথমতই আপনার টু ডি ডিজাইনটা তৈরি করার জন্য অটোডেস্কের একটা সফটওয়্যার আছে অটো ক্যাড নামে এটা অনেকে হয়তো নাম শুনছেন এটা অনেক জায়গায় শেখানো হয় আপনি চাইলে যে কোনো জায়গায় গিয়ে এটার কোর্সটা করে নিতে পারেন অটোক্যাডটা শেখার পরে আপনি হচ্ছে আর্কিটেকচারের আর্কিটেকচারের কাজগুলো করতে পারবেন আর্কিটেকচারাল ডিজাইনার যে ডিজাইন আপনাকে দিবে সেটা ডিজিটাল ফর্ম্যাট আপনি তৈরি করে দিতে পারবেন এবার আসি এটাকে আমি থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশন কীভাবে করবো ওই অটোক্যাড হচ্ছে মূলত টু ডি বা থ্রি ডির কাজও করা যায় বাট একটা স্পেসিফিক লিমিট পর্যন্ত এটা আপনার একদম আলট্রা রিয়েলিস্টিক লুক তো দূরের কথা মানে খুব ভালো কিছুই দিবেন না আপনাকে থ্রি ডি তাহলে থ্রি জন্য আমাকে কী করতে হবে অন্য থ্রি সফটওয়্যারে অটোক্যাডের ফাইলটা নিয়ে যেতে হবে এটার জন্য আপনি ম্যাক্স ম্যা দুটি ইউজ
এবার আসি যে আরেকটা সফটওয়্যার নিয়ে একটু হালকা আলোকপাত করবো লুমিয়ান নামে একটা সফটওয়্যার আছে যেটা আমি ইউজ করি নেই ওয়ান সেকেন্ড বাট আমি শুনছি এটাতে আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য আপনার খুব ভালো লাইটিং রেন্ডারিং করা যায় এবার আসি আপনি যদি ভিডিও প্রোডাকশনের কাজ করে থাকেন বা ভিডিও প্রোডাকশন পাইপলাইনে কাজ করে থাকেন অথবা মনে করেন আপনি থ্রি ডি মোশন গ্রাফিক ওয়াট এভার যে লাইনে কাজ করেন না কারণ আপনি যদি আপনার কাজ যদি ভিডিও রিলেটেড হয় আপনাকে অবশ্যই ভিডিও এডিটিং করা লাগতে পারে তো ভিডিও এডিটিং করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার হচ্ছে কি আপনি মিয়ার প্রো এবং সম্ভবত ফাইনাল কাট প্রো অথবা ইডিএস এই দুইটার একটা অথবা দুইটাই হইতে পারে এই দুইটার ব্যাপারে আমার আইডিয়া খুবই কম এগুলো ম্যাক রিলেটেড সফটওয়্যার এবং ম্যাক বেসড সফটওয়্যার এগুলো ম্যাকের সাথে ডিফল্টভাবে আসে ম্যাকের জন্য খুবই স্টেবেল এবং খুবই পাওয়ারফুল কোয়াইট পাওয়ারফুল বাট আমরা যারা উইন্ডোজ ইউজার বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আপনার প্রিমিয়ার প্রোকে ইউজ করা হয় ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য এগুলো হচ্ছে আপনার শর্ট ফ্রেম থেকে শুরু করে ডকুমেন্টারি এবং লং ফ্রেম পর্যন্ত সব কিছু আপনার এডিটিং হয় প্রিমিয়ার প্রোতে এবং এটাতে কালার কালেকশনও মোটামুটি করা যায় এটা শিখাটা একটু টাফ বেশি টাফ না একটু টাফ তুলনামূলক বাট এটা দিয়ে সব কাজ করা যায় কোয়াইট ফ্লেক্সিবল যে কোনো ফর্মেটে কাজ করা যায় যে কোনো ফর্মেটে আউটপুট দেওয়া যায় হোয়াট এভার এবার আসি এটা হচ্ছে একটু কম কমপ্লিকেটেড এবং কম প্রফেশনাল সফটওয়্যার যেটা দিয়ে আমি আমার টিউটোরিয়ালগুলো এডিট করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যেগুলো স্ক্রিন রেকর্ডেড টিউটোরিয়াল হয় সেগুলো আমি এডিট করি ক্যাম্পটেশিয়া দিয়ে ক্যাম্পটেশিয়া শিখা একদম ইজি আপনি একদিন বসলে একদিনে শিখতে পারবেন ক্যাম্পটেশিয়া এবং ক্যাম্পটেশিয়াতে অনেক ফ্রি প্রিসেট টিসেট পাওয়া যায় এটা দিয়ে আপনি যদি কোনো রকম প্রোডাকশান হয় অথবা টিউটোরিয়ালের জন্য যেগুলো আপনার রেগুলার প্রোডাকশান করতে হবে এমন কাজের জন্য আপনি ক্যাম্পটেশিয়া খুব নিশ্চিন্তে ইউজ করতে পারেন দ্যাটস এইট তো আজকে আমরা দেখলাম যে গ্রাফিক ডিজাইন বলেন অথবা মোশান বলেন অথবা অ্যানিমেশান বলেন থ্রি ডি বলেন ভিডিও প্রোডাকশান বলেন এগুলোর জন্য যে যে সফটওয়্যারগুলো আছে খুব পরিচিত আমি সবগুলো সফটওয়্যার কথা বলি নাই কিন্তু সবগুলো সফটওয়্যার কথা কখনোই এক ভিডিওতে কেন হাজার ভিডিও তো শিক মানে বলে শেষ করা যাবে না এত এত সফটওয়্যার আছে আমি সবচেয়ে পপুলার এবং ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যারগুলোর কথা বললাম এগুলোর ফিচার্সগুলোর কথা বললাম কোনটা শিখলে আপনার ভালো ভবিষ্যৎ এটার কথা বললাম বাট আপনি এখন চুজ করবেন কোনটা প্রশ্ন হচ্ছে সেটা এই প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে না করে আপনাকে করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমি কি ফ্রিল্যান্সার অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার কাজ করবো নাকি আমি লোকাল ক্লায়েন্ট লোকাল কোনো অফিসে জব করবো পাইপলাইনে এইটা একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি নিজেকে কী হিসেবে দেখতে চাই অ্যাজ এ মোশন ডিজাইনার অ্যাজ এ থ্রি ডি মডেলার অ্যাজ এ টেক্সচার আর্টিস্ট অ্যাজ এ হোয়াট এভার ক্যারেক্টার ডিজাইনার অ্যাজ এ আর্কিটেকচার ভিজুয়ালাইজার আপনি নিজেকে যেটা দেখতে চান সেইটার সফটওয়্যারগুলোর দিকে ফোকাস করেন এবং তার মধ্যে যেটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড সেটা যদি শিখতে পারেন সেটা একটু কমপ্লিকেটেড হয় সাধারণত নর্মালি সেটা যদি শিখতে পারেন তাহলে তো ভালো আর যদি না পারেন এবং ফ্রিল্যান্সার অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার জব করতে চান আমার মতন তাহলে এরপরে যেটা আমি বললাম সেগুলা খেয়াল করেন বা সেগুলোর দিকে ফোকাস করেন আর একটা কথা মনে রাখবেন থ্রি ডি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সবার কনফিউশনটা বেশি থাকে ম্যাক্স ইউজ করবো না মায়া ইউজ করবো হোয়াট এভার ইউজ করেন আপনি ম্যাক্স মায়া সিনেমা বড়ি হোয়াট এভার ইউজ করেন আপনি একটাতে যদি ভালো করে শিখেন ইট ইজ কোয়াইট ইজি টু শিফট দ্য সফটওয়্যার আপনার বেশি 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 হলে এক মাস লাগবে আপনি যদি ভালো করে সিনেমা ফোটি শিখেন আপনার ম্যাক্সে শিফট করতে বেশি বেশি হলে এক মাস লাগবে আপনি যদি একই রকম ভালো করে ম্যাক্স শিখেন তাহলে সিনেমা ফোটিতে শিফট করতে আপনার বেশি বেশি হলে এক মাস লাগবে শিফট করাটা খুব কমপ্লিকেটেড কিছু না কিন্তু আপনার একটাতে মাস্টার হইতে হবে মাস্টার একদম ওই লেভেলে তো বন্ধুরা আজকে আমরা সফটওয়্যার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলাম যত কিছু বলার চেষ্টা করছিলাম মোটামুটি গুছায় বলার চেষ্টা করছি তারপরেও যদি আমাদের কিছু বাদ যায় তাহলে সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর এখন কিছু ইম্পর্টেন্ট ঘোষণা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে অ্যাকাডেমিটা আমরা তৈরি করতেছি ট্রেনিং সেন্টার সেটার নামটা আমরা গত ভিডিওতে বসেছিলাম ক্রিয়েটেক লিমিটেড বা ক্রিয়েটেক একাডেমি কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখুন যে এই নামটা আসলে একটু মুখে বাঁধে তাই একটু সহজ সরল নামের দিকে যেতে চেয়েছিলাম আর আমাদের স্টুডিওর নামের সাথে আমরা মিল রেখে লাস্ট সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা এটার নাম রাখছি ট্রিপল ক্লিক একাডেমি যেখানে আপনারা ফটোশপ গ্রাফিক ডিজাইন অ্যানিমেশান এবং আরও অন্যান্য যেসব অ্যাসপেক্টগুলো আছে সেগুলো নিয়েও টিউটোরিয়াল এবং ট্রেনিং দুটিই পাবেন ফ্রি টিউটোরিয়াল পাবেন এই চ্যানেলের মাধ্যমে এবং ট্রেনিং পাবেন আমাদের অফিসে অফিসের অ্যাড্রেস আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন এবং বাইশ তারিখ থেকে ওই অফিসে আমার যে মোশন গ্রাফিক্সের উপর কোর্সটা শুরু হচ্ছে সেই কোর্সের আউটলেট আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন যার জন্য মাত্র একজন স্টুডেন্ট দরকার আমার ওই একজন স্টুডেন্ট হলে আমি কোর্স ভর্তি ক্লোজ করে বাইশ তারিখ থ